வணக்கம் வெல்கம் டு கிருத்திகா ரெசிபி நான் கிருத்தியா காலிங்கராஜ் இன்னைக்கு தீபாவளி ஸ்பெஷல் ரவா லட்டு எப்படி பண்ணலான்னு நம்ம பார்க்கலாம் பேன் ஹீட் ஆனது ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெய் நல்லா ஹீட் ஆயிருச்சு இப்போ கொஞ்சமாக வந்து முந்திரி வந்து நம்ம சேர்த்திக்கலாம் கொஞ்சமாக திராட்சையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் முந்திரி திராட்சை வறுத்து அதே பேன்ல வந்து நம்ம ரவை வறுத்துக்கலாம் இப்ப கொஞ்சமா வந்து நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு வந்து நான் ஒன்றரை கப் ரவை எடுத்திருக்கேன் இது நல்லா மனம் வர வரைக்கும் நம்ம வறுக்கணும் நீங்க இதை வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லயே வச்சுக்கோங்க அடுத்த நல்ல மனம் வந்துருச்சு இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்துல நம்ம மாத்தி ஏறலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருவலை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது லைட்டாக மட்டும் நம்ம வறுத்தா போதும் அந்த ஈரத்தன்மை மட்டும் லைட்டாக போச்சுன்னா போதும் நம்மளுக்கு இப்போ இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம் இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க ரவை தேங்காய் எல்லாம் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி திராட்சையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றரை கப் ஒன்றரை கப் ரவைக்கு ஒன்றரை கப் சர்க்கரை வந்து ஆட் பண்ணணும் நான் ஒரு கப் சர்க்கரையை வந்து மிக்சியில் ஓட்டி பவுடராக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு அரை கப் சர்க்கரையை நான் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன் பவுடராக நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னா வந்து நம்ம அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு வந்து நல்லா வந்து ஒரு கிரிப்பு கொடுக்கும் அதுக்காக வந்து நான் பவுடர் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஏலக்காய் வந்து நான் தட்டி வச்சுருக்கேன் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஏலக்காய் பொடியும் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மனம் வரும் அதுக்காக இப்போ இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ கடைசியாக வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நான் பால் வந்து நல்லா காய வச்சு எடுத்துருக்கேன் அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் காய வச்சு ஆற வைக்கோணும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் டைமு இது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும் இந்த மாதிரி நீங்கள் பால் சேர்த்திட்டு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா அமுக்கி விட்டு ஒரு பா ஒரு மூடி போட்டு நல்லா மூடி வச்சுருங்க அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிருச்சு நல்லா ஊறிடுச்சு பால் கூட வந்து நல்லா ஊறி இருக்குது இப்போ வந்து கொஞ்சமாக வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கையில் வந்து கொஞ்சமாக நெய்யை வந்து தடவிக்கலாம் அப்போ தான் உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய உரண்டை வேணுமோ நீங்கள் அந்த மாதிரி உரண்டை பிடிச்சிக்கோங்க நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் உரண்டாக தான் பிடிக்க போகிறேன் இப்போது 
இது ரொம்ப டேஸ்டாகவும் இருக்கும் நல்லா குயிக்காக பண்ணிடலாம் நீங்கள் இந்த ஸ்வீட்டு பாருங்க இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க நான் இந்த சைஸில் உருண்டை பிடிச்சிருக்கேன் இது ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்குங்க இது ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம ஒரு தட்டில் வச்சிடலாம் 